Há cerca de duas semanas, nossa equipe mostrou uma cratera que tomou conta de uma das principais vias do Distrito 2, zona leste da capital amazonense. Hoje, retornamos ao local e detectamos que o problema ainda não foi resolvido. Moradores e condutores de veículos ainda guardam um reparo no local. Essa é a rua Palmeiras do Miriti, no bairro Nova Vitória, zona leste de Manaus. De acordo com moradores... Os dentes de dragão que eram utilizados para bloquear a pista foram retirados por condutores de veículos. Aqui é uma área de invasão bem próxima a empresas do Polo Industrial de Manaus, a área conhecida como Distrito 2. Quem passa pelo local se diz indignado com o descaso do poder público. E aqui esse buraco pela enésima vez. É feito serviço, é feito de má qualidade, sem nenhuma infraestrutura é, subterrânea que possa drenar água. E um detalhe, é uma permissividade muito grande com as, as coisas que são do poder público. Aqui é muito difícil passar aqui. É mais quando chove, né? alaga tudinho aqui, fica horrível. Muita lama e buracos. Mas o que chama a atenção é a cratera que se formou nesta parte da pista. Quem olha de longe, dá para ver a profundidade do buraco. Dona Rosália, moradora do bairro há dois anos, disse que espera uma solução para o problema. Todo dia chove e a gente se preocupa muito com esse poste, eu trabalho aqui nesse comércio, né? E eu fico preocupada, né? Com a chuva que pode desabar, né? E o buraco está aumentando. Então eu peço providência que eles venham, pelo menos dizer o que, é que eles vão fazer, né? Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINF. Mas até o fechamento desta edição não teve nenhuma resposta. E as fortes chuvas na região sudoeste do Pará fez com que o nível do Igarapé Surubim subisse e deixou moradores do município de Medicilândia desabrigados e arrastou uma ponte de madeira de uma estrada vicinal que dá acesso à rodovia transamazônica. Dezenas de famílias precisaram ser retiradas às pressas e levadas para uma escola municipal. A cidade não conta com o corpo de bombeiros, nem com defesa civil. Quem precisou trafegar pela rodovia também encontrou dificuldades. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o quilômetro 65 ficou interditado por mais de três horas. E mudando de assunto, ativistas voltados à proteção de animais recolhem cães e gatos de áreas alegadas da capital rondoniense. Quem tem os detalhes é a repórter Rosiane Vargas. Amigos de patos realizam o resgate de animais que foram abandonados por famílias atingidas pela cheia do Rio Madeira. Mais informações, vamos conversar agora com Indira Jara, que é voluntária da associação. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho dessa associação. Bom, nós pegamos o encontro é todo dia, às 14 horas, na frente do Pioneiros Pub, na rua Rogério Verbe. Nós pegamos um barco, sempre eles cobram, né? Então a gente está precisando de doações de ração, dinheiro, água sanitária, sabão em pó, que é para manter o lugar onde os animais estão higienizados, né? Então, assim... Começou com duas pessoas e agora está aumentando, aumentando, as doações não param, graças a Deus. É, pontos de arrecadação, é, no, na frente do Pioneiros Pub tem uma casa amarela, que é do professor Alex Paliotti, que é o um nosso voluntário, companheiro, aí estamos junto. Quantos animais já foram resgatados? Bom, nós estamos dividindo em três lugares. Tem um no Nacional, que só são mães amamentando, tem um na Zona Sul, que só são mulher, fêmeas, no caso, nós estamos com em torno de 20 fêmeas e uma gata parida com quatro filhotes e cinco gatinhos adultos. E temos também agora o centro de zoonose que entrou com uma parceria e ele cedeu espaço para 100 animais. Lembrando, gente, que são abrigos provisórios. Os donos têm que resgatar os seus animais, porque senão nós vamos doar. Obrigada. Rosiane Vargas para o Amazon Sat. 
Hoje tem a segunda noite do Carnaboi 2014, a festa com o ritmo do dos pra lá, dos pra cá. O repórter Haroldo Medeiros está no centro de convenções de Manaus, o Sambódromo, e traz os detalhes desta noite. Boa noite, Haroldo. Olá, muito boa noite para você que está assistindo a programação do Amazon Sat. O Carnaboi já começou a segunda noite. Segundo informações da Polícia Militar, ontem 25 mil pessoas compareceram no evento. O Carnaboi também já é um evento teste para a Copa de 2014. Sobre este assunto, eu converso com o Major Frank Borges, ele que é assessor de comunicação do Centro Integrado de Comando e Controle. Major, essa é uma preparação já para a segurança para a Copa de 2014. É, esse é um grupo criado pela Secretaria de Segurança Pública, é, mais especificamente na Secretaria de Junta de Segurança para Grandes Eventos, na Secretaria Executiva de Junta para Grandes Eventos e fez um grupo com mais de 30 órgãos envolvidos para garantir a segurança da Copa do Mundo e foi usado aqui o evento Carnaval e Carnaboi como um evento teste para a Copa. Como é que foi o evento ontem? Foi bastante tranquilo? Foi tranquilo, somente duas ocorrências envolvendo o público presente, que começou a passar mal, pressão baixa, hipoglicemia, mas foram atendidos pelos órgãos aqui presentes. Muito obrigado pelas informações. E você que ainda não chegou no Carnaboi, ainda tem tempo. A festa termina só às duas horas da manhã. E o Amazon Sat vai estar transmitindo toda a programação aqui do Carnaboi. Não deixe de conferir. Eu volto com você, Tânia. Obrigada pelas informações, Haroldo Medeiros. E nós voltamos a conversar com o Haroldo no último bloco do JA. Ele que vai dar alguns, das, algumas das novidades da edição deste ano. Não dá para perder. Mas já no próximo bloco, você vai conferir que o edital 2014 da Lei de Incentivo à Cultura da Capital Acreana é lançado. Saiba como participar em instantes. Música